네, 이번에는 여러 컴파넌트 중에서 인풋박스에 대해서 알고 있습니다. 인풋박스는 HTML에서 타입이 텍스트인 인풋과 같은 역할을 하는 컴파넌트입니다. 네, 기본적으로 어, 일반적인 텍스트 입력을 받을 수 있고요. 어, 데이터 유효성 검증이 가능해서 오일 검사가 용이한 컴파넌트입니다. 일단 네, 컴파넌트를 설성하겠고요. 네, 클릭해서 오른쪽에 프로버티 뷰에 가서 어, 몇 가지만 살펴보도록 하겠습니다. 일단 올라 트위터가 존재하는데요. 이곳은 허용되는 문자를 지정할 수 있는 곳입니다. 예를 들면 네, 0에서 9로 지정을 하고 네, 테스트를 해보시면 네, 숫자는 입력되지만 알파벳은 입력되지 않는 것을 확인할 수 있겠고요. 네, 그리고 숫자뿐만 아니라 알파벳도 정의할 수 있습니다. 네, 그러면 알파벳은 쓸수 있지만 숫자는 입력되지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 네, 그리고 그 아래쪽에 보시면 네, 디스플레이 포맷이 존재하는데요. 네, 이곳은 인풋의 값을 표시하는 포맷을 어, 정의할 수 있는데요. 네, 예를 들면 네, 이런 식으로 정리를 하고 어, 테스트 해보시면 네, 이런 식으로 어, 디스플레이 포맷에서 정의한 바와 같이 입력되는 것을 확인할 수 있습니다. 네, 그리고 아래쪽에 가보시면 어, 네, 맥스랭스와 닉렉스가 존재하는데요. 이런 것은 최대 길이와 어, 최소 길이를 지정할 수 있습니다. 예를 들면 맥스랭스를 5로 지정하고 테스트를 해보겠습니다. 네. 다섯 가지, 다섯 다리까지만 입력되는 것을 확인할 수 있겠고요. 어, 그리고 그 아래쪽에 보시면 네, 리드온리를 어, 컨트롤 할수 있습니다. 예를 들면 리드온리를 트루로 하고 테스트를 해보시면 네, 입력이 어, 되지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 네, 그리고 소스 탭으로 가서 어, 자바스크립트 영 영역에서 네, API를 확인해 볼 텐데요. 네, 일단 저희가 그린 컴포넌트는 input 1입니다. 네, 여러 가지 API를 존재하는데요. 어, set value는 value로 input 값을 설정하는 API고요. get value는 현재 컴포넌트 가진 값을 어, 가져오는 API입니다. 네, 그 밖에 set display format로 display format을 정의할 수 있겠고요. 어, 그리고 set disable로 어, 컴포넌트를 활성화, 비활성화를 컨트롤 할수 있겠습니다. 네, 그리고, 새 리드온리가 존재하는데요. 이것을 리드온리를 어, 직접 정의할 수 있습니다. 네, 그러면 이번에는 아웃풋에 대해서 네, 살펴보겠는데요. 네, 아웃풋은 기본적으로 어, 출력을 어, 할수 있는 컴포넌트입니다. 일단 클릭해서 오른쪽에 프로프트 뒤에 가보시면 어, 클래스를 정의할 수 있고요. 네, 그리고 인풋박스와 마찬가지로 디스플레이 포맷을 정의할 수 있습니다. 네, 그리고 어, 기본조의 프로그램을 생성할 때 어, 인스턴스 영역과 컴포넌트와의 바인딩을 했었는데요. 어, 아웃풋 역시 REF에서 바인딩을 어, 정의할 수 있습니다. 네, 그리고 역시 자바스크립트 영역으로 들어가서 네, 저희가 그린 아웃풋은 아웃풋 1이고요. 네, 컨트롤 스페이스로 어, API를 확인해 보겠습니다. 인풋과 같이 set value 정의할 수 있겠고요. 그리고 어, set background image가 있습니다. 네, 파라미터 URL에 들어가고요. 어, output에 background image를 설정할 수 있는 API입니다. 네, 그리고 아래쪽으로 가보시면 어, 기본적으로 read only도 API에 지원되고요. 여러 가지 API들이 어, 지원되는 것을 볼수 있습니다. 네, 그러면 지금까지 인풋박스와 아웃풋에 대해서 간단하게 살펴보았습니다.